Llegar a la cima es la sublime experiencia de coronar un esfuerzo. Es un ejercicio de voluntad y disciplina. Es abrazar el frío y el cansancio, dejando de lado el conformismo y la mediocridad. El objetivo, subir la mayor elevación de México a más de 5.000 metros de altura, el volcán Pico de Orizaba, situado entre los estados de Puebla y Veracruz. Salimos temprano de la Ciudad de México conduciendo 200 kilómetros hasta el estado de Puebla. Estamos en Tlachichuca de Puebla, es el último gran pueblo grande en la ruta hacia la ruta norte del Pico de Orizaba. Y a empezar la caminata desde el último lugar donde se usan los carros. Va a ser más pesado, ¿no? Va a ser el triple y a lo mejor un poco más pesado. Sí. Pero esa es la parte del alpinismo, y saber que tenemos más fuerza de voluntad que fuerza física. Estamos comprando un pollo para la energía. Después de consumir la última comida sustanciosa, nos acercamos al último poblado más cercano al volcán, la localidad Miguel Hidalgo y Costilla. Estamos preparando todo, lo estamos metiendo en bolsas porque puede llover en las faldas del pico de Orizaba. Somos un grupo fuerte, jóvenes, todos son experimentados, tienen cumbres altas. Nervioso por la lluvia. <risa> Está lloviendo un poquito ahora. Pero no mucho, está fresco. No es frío, pero es poquito frío. Entender que el montañismo es estas situaciones en donde a veces el clima puede ser cambiante, pero es lo divertido del alpinismo y más que nada de las épocas invernales, porque es invierno. El volcán se llama Pico de Orizaba. Uh -huh. Es el tercer más alto en Norteamérica. Tenemos bastones. <risa> Con los víveres necesarios y la vestimenta adecuada, la cual consiste en capas de ropa de licra, polar y rompevientos, estábamos preparados para caminar por la cordillera neovolcánica, que también alberga a otras de las elevaciones más altas de México, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La mejor época para subir este volcán es en invierno. Ya estamos empezando los primeros kilómetros, nos estamos acercando a la entrada del Parque Nacional. Se está respirando aire súper rico. Y no está cansado, la verdad. Vamos súper ligeros. Vengan a México. <risa> Normalmente, en las partes bajas de la montaña, encontramos bosques con pinos, como lo son todo este bosque que tenemos aquí. Y en las partes altas, comenzamos a encontrar solamente pastizales y campo abierto. Eso es a una altura de aproximadamente 4.000 a 4.150. Es donde ya es considerado la alta montaña. Pues lo más padre es que vamos a ir viendo el desarrollo completo de la vegetación en la montaña, desde sus faldas hasta su cumbre. Se camina con una tranquilidad aquí, se respira con una pureza que no se vive en la ciudad. El montañismo es uno de los mejores deportes para conectarte con la naturaleza, uno de los más económicos. Llegamos a la entrada del Parque Nacional en donde tomamos la decisión de acampar. Con el objetivo de proteger al volcán, el presidente Lázaro Cárdenas decretó en 1936 la creación del Parque Nacional Pico de Orizaba para resguardar las casi 20.000 hectáreas que rodean el cono volcánico. Tomamos la decisión por cómo está el clima y por el tiempo que llevamos de quedarnos a acampar aquí. Este es un lugar seguro por la ruta norte. Lo más prudente que podemos hacer es descansar, montar el campo alto, comer bien, hidratarnos. Tenemos uh, casas de campo, sleeping bags y todo. Es interesante que vamos a caminar en, por la noche. Ahí estoy listo para la siesta. Estamos comiendo. Aquí tenemos pues longaniza, suadero y un poquito de bistec. Y aquí una sopita. <risa> Todo esto es el sazón de la montaña. El resultado final. ¿Qué tal? El centro del sazón. <risa> Chicos, ahorita ya vamos a dormir. Eh, la temperatura va a bajar alrededor de menos 15 grados. El aluminio conserva el calor. La temperatura de afuera no la sientes. Y te conserva tus 37 grados corporales. Ya lista para dormir. <risa> Vamos a cerrar aquí la primera campaña. Son las 6 de la tarde en punto y nos vamos a levantar 
a medianoche para ascender más de 1500 metros de desnivel. Estamos en una altura de 3700 y todavía nos faltan 1800 metros para subir. Pues soy la única mujer y se siente súper padre y además tengo unos compañeros fabulosos, entonces eso me encanta y me hace sentir súper segura. Tengo el sonido ambiental y unos ronquidos y eso me va, <ríe> me va a arrullar bien rico. Tenemos el agua corriendo y un leoncito por aquí, la naturaleza. Esta es la montaña más alta de México y es la primera que vamos a subir del año, entonces así tiene que ser todo el año, hacia arriba, llegando a las metas y cumpliendo todo. Así es, en diciembre ya estaríamos en el Everest y seguimos esa racha. Sí. We just woke up and we're about to hike eight hours on to the glacier on the north side of the mountain. Ahora son las recomendaciones, mantenernos todos juntos como grupo. Lo más importante, controlar la respiración. Una respiración buena y un corazón que no se agite tanto siempre nos van a llevar a la cumbre. Chicos, aquí vamos a tomar agua, vamos a descansar tres minutos. Toman una barrita de chocolate de lo que traigan de snack. No coman tanto, vamos a economizar. Tenemos una vista increíble de las estrellas, por eso tienen el telescopio milimétrico tan cerca. Sí se puede. Ya estamos en el refugio. Hay dos refugios, está este del lado norte y el otro que es el Pauso González Gomar del lado sur. Este es el más grande. Ponemos los arneses. Pues alistándonos para salir del refugio, comenzar el ataque a cumbre. Vamos a hacer más o menos entre 6 y 8 horas. Me está pegando un poco de altura. ¿Qué sientes? En la cabeza, sí. El más de altura te puede dar sin importar tu condición física. Ella ya está mareada, hay dolor de cabeza, ya hubo vómito. Cuando hay vómito, lo más recomendable es bajar. Subir una montaña es tomar decisiones, saber en qué momento hay que seguir y en qué momento hay que dejar de seguir. No, sí sería muy descabellado que mejor. Y allá ponerme mal ahí. Suerte, chicos. Éxito. Los ascensos al volcán comienzan por la noche, porque el clima es más estable. Además, hay menos derretimiento de nieve. Todo esto se conoce como el laberinto. Son un montón de piedras envueltas y vueltas y vueltas. Son las 4.40 de la mañana, el terreno está más escarpado, hay más pendiente y hay mucho hielo, entonces hay que tener cuidado al momento de pisar. La altura se comenzaba a mostrar con ataques de sueño. La mejor forma para combatirla es comiendo chocolates. Dark, it's quiet, you can see the stars. We're about to reach the glacier. Until now we've been in this sort of sand and dirt and stone which seems like sugar and cinnamon. Está haciendo mucho frío, el suelo está todo escarchado. Somos fuertes. Allá va toda la gente. Pico de Orizaba también es llamado Citeltepet, que proviene del náhuatl Citlay, que significa estrella y Tepet, que es Cerro, en conjunto Cerro de la Estrella, ya que en invierno se ve al planeta Venus como la estrella más brillante sobre el cráter del volcán. Vamos a lograr, ya por fin salió el sol y la temperatura ha aumentado. Dar vueltas entre toda esta serpiente de piedras es difícil, ya lo pasamos. Ahora vamos a atravesar el glaciar de Jamapa, glaciar más grande de México. Aquí estamos en una zona semitropical que es México y contamos con este enorme glaciar. Es un coloso. Ya estando aquí a más de 5.300 metros con un mar de nubes allá enfrente te das cuenta de que cuando eres niño te dicen los adultos que para mirar las nubes tienes que levantar la cabeza. Un día te vuelves alpinista y te das cuenta que las nubes están bajo tus pies y bajo tus ojos y no arriba de ellos. Aquí el terreno se pone un poco más escarpado y vamos a tener que escalar. El, el pico de Arizaba es más impresionante que la estación. En las zonas superiores a los 4.300 metros de altura, predomina un clima más frío, con una temperatura media anual menor a menos 2 grados centígrados. Cuando caen precipitaciones se presenta casi siempre en forma de nieve. Éramos los últimos. Había un grupo que nos llevaba tres horas de ventaja. Allá está arriba ese grupo. Y rapidez no quiere decir que te quemes. Rapidez quiere decir no parar. 
hay un paso en la montaña, es el paso marcha. Si uno lo usa, la cumbre se Ahí tenemos el pico de Orizaba, está hermoso. Y hay unos puntitos que parecen hormiguitas que van andando por el glaciar. Así vamos a estar nosotros. La última erupción del pico de Orizaba se remonta al siglo XIX. A partir de entonces ha permanecido en reposo. En la misma época fue escalado por primera vez por el alpinista francés Alejandro Duañón. Estamos en la base del glaciar. Sigue cruzar el glaciar de Jamapa. Vamos a utilizar crampones, pioler y bastón. Con solo levantar la mirada teníamos al imponente glaciar de Jamapa, que se encuentra a los 5000 metros de altura. Es el más grande de todo México. Su importancia radica en ser uno de los pocos glaciares que existen cerca del Trópico de Cáncer. Su derretimiento natural permite la formación de manantiales y ríos en la zona, vitales para las poblaciones cercanas. Sin embargo, debido a los efectos del calentamiento global, el derretimiento se ha acelerado. En el pasado, había más glaciares en el volcán. En el presente, solo el glaciar de Jamapa lucha por sobrevivir. Aquí está pasando algo muy interesante. El agua se congeló. Ya me siento un poquito deshidratado, ya tengo la, la boca algo seca. Ya no vamos a poner los crampones, llevamos prisa. ¿Por qué la prisa? Eh, el clima pronostica que dentro de dos horas la montaña se va a cerrar y va a caer una fuerte tormenta. Estamos corriendo contra las dos horas que nos quedan. ¿eh? Buen tiempo. ¿Cuántos grados de pendientes hay aquí? Alrededor de 30. 30, 35. Ahí arriba se ponen 40. El camino aquí arriba se hace en zigzag para evitar un poco la fatiga. La mayoría de los compañeros desertaron ante la complejidad del glaciar de Jamapa. Éramos 10 personas originalmente y quedamos 4 aquí arriba desertado. Cuando subes, la presión provoca eso en los pecahuates. Y dijo la cumbre, chicos. Hay tres personas hasta arriba. Acabamos de pasar nuestra hora límite. Aunque el cielo se ve despejado, hay probabilidades de tormenta eléctrica. Ahorita tenemos alrededor de 40 minutos todavía para hacer cumbre. Vamos bien. Estos dos chicos son fuertes guerreros. Enfrente tenemos la cumbre más alta de México y su cráter de 300 metros de profundidad. Pero venga, las mejores fotos son en la cumbre. Pico de Orizaba es un volcán con una forma cónica casi simétrica. Su cráter es elíptico con un diámetro de 480 metros. Ya falta muy poco, es la montaña más difícil que es mi vida. La cima está cubierta por nieve durante todo el año. Y ya está la cruz que marca la cumbre. 5636 metros sobre el nivel del mar. Ya lo logramos. Ahí está, aquí vamos a todo México. Acá su cráter. Agradecidos que la montaña no recibió su pérdida. Nos trata muy bien con su clima, con el mejores condiciones en meses. Sí. Las mejores condiciones en meses. Sí. Había habido puro hielo. La tercera elevación más alta de todo Norteamérica. Estoy llorando. Hoy me compré el número 27. Sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jorge. No hay palabras para escribir esto. Sufrimos mucho. Incluso discutimos entre nosotros. Todos desertaron en nuestras personas. Venimos desde un pueblo. Casi nadie se atreve a aventársele caminando desde ahí. Hasta acá. Fueron 22 kilómetros de caminata. Más que fuerza física, fuerza de voluntad. Gracias por confiar. Este es el único volcán del mundo que tiene lava congelada en su interior. Estoy hambriento. Y qué mejor forma para celebrar los 27 años con atún y en el volcán más alto de México. Mientras más alto llegues a una cumbre, más cerca de Dios estás. Nos despedimos de la cumbre. ¿Qué retos tenemos para bajar? Tenemos 19 kilómetros todavía de descenso. Y tenemos el temor que vaya a caer una tormenta. Va a llover, es muy seguro, pero ya vamos de bajada. 11 de la mañana hicimos cumbre.
estamos bajando entre nubes y entre nieve. Esto es México. De día siempre normalmente hay cierto horario en el que se debe hacer cumbre y en el que se debe de bajar. Si el clima favorece, máximo a las 12 del día se puede hacer cumbre. Si el clima no favorece, como lo estamos viendo ahorita, máximo a las 10 de la mañana. Nos está nevando. Sí. Estamos dentro de la tormenta. El camino no se ve. Entonces es una vuelta mala, pero no se ve otro lado. Qué miedo estar soleado, cómo cambia el clima inmediatamente en la montaña. Eso es un riesgo que se toma. Estamos regresando y este es el laberinto. Estamos viendo el final del laberinto. Todo esto antes era un placer. El regreso nos permitió apreciar los sitios por los que pasamos durante el ascenso de madrugada. Cuando volvimos a ver el refugio de la Piedra Grande, las rodillas gritaron de júbilo. Este es el refugio de la Ruta Norte y dentro pueden caber alrededor de 40 montañistas. Los bosques nos dieron la bienvenida al bajar. El Parque Nacional cuenta con tres tipos de vegetación, páramo de altura y los bosques de Pino y Oyamel. El Pico de Orizaba es un volcán en reposo que puede llegar a despertar. La pregunta es, ¿nuestra generación lo vivirá? Suscríbete para subir las cumbres de México.